2005 war der NASA-Satellit Image plötzlich verstummt. Der Kontakt brach ab und 2007 wurde die Mission offiziell für beendet erklärt. Doch Image lebt. Entdeckt wurde das von einem Funkamateur, der entsprechende Funksignale empfangen hat. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht. Den Link gibt es am Ende des Videos. Jetzt bekommt ihr nicht nur alle wichtigen Facts zu diesem unglaublichen Fund, sondern auch, was die NASA dazu sagt und ob Image tatsächlich in all seinen Funktionen wiederbelebt werden kann. Herzlich willkommen bei Kicks und Science and Fiction. Ja, der Satellit Imager vom Magneto Pause to Aurora Global Exploration, kurz Image, war im März 2000 gestartet. Er hatte einen Durchmesser von zweieinhalb Metern und eine Höhe von anderthalb Metern. Außerdem hatte er eine zehn Meter lange Antenne in Drehrichtung und Achtung, in einem rechten Winkel dazu vier Riesenantennen, die 250 Meter lang sind. Der Satellit sollte die Magnetosphäre der Erde abbilden und das Weltraumwetter in Echtzeit voraussagen. Doch nach dem erfolgreichen Abschluss der Mission, die zunächst auf zwei Jahre angesetzt war, brach der Kontakt unerwartet ab. Eine Fortsetzung war nicht möglich. Nach fehlgeschlagenen Versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, wurde die Mission 2007 endgültig für beendet erklärt. Doch Image lebt. Entdeckt hat das der Kanadier Scott Tilley. Eigentlich war der Funkamateur auf der Suche nach dem geheimen Satelliten mit dem Codenamen Zuma. Dabei handelt es sich um einen geheimen US-Militärsatelliten, den SpaceX verloren haben soll. Gestartet war er Anfang Januar von Cape Canaveral, aber war aber eben angeblich nicht im Orbit angekommen. Und jetzt suchen einige danach. Doch da gibt es noch jede Menge eben ungeklärter Fragen und die Berichte dazu widersprechen sich, denn es gibt kaum offizielle Statements dazu. Ist ja auch ein Spionagesatellit. Bei seiner Suche nach Zuma war Scott Tilley dann also umso überraschter, als er plötzlich ein Signal registrieren konnte. Es war am 20. Januar, als er mit seiner S-Bandantenne nach Signalen suchte. Aber nicht Zuma meldete sich zurück, sondern die Kennung eines weiteren entfernten Satelliten. Daraufhin untersuchte der Hobbyastronom weitere Daten und fand noch mehr Lebenszeichen, die auf Image hinweisen. Sowohl vom Mai 2017 als als auch vom Oktober 2016. Zitat, dort oben ist einfach so viel los, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das gleicht tatsächlich der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Aber es ist unheimlich befriedigend, wenn man dann etwas findet. Ja, so Scott Tilley in einem Interview. Die Vermutung liegt also nahe, dass Image irgendwann wieder angefangen hat zu senden. Eventuell wurden seine Solarzellen länger abgeschattet, sodass sich seine Batterien entleert hatten. Dies könnte anschließend zu einem Neustart des Satelliten geführt haben. Tilley ist wie gesagt eigentlich Funkamateur und lebt an der kanadischen Pazifikküste. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, Umlaufbahnen von Satelliten zu kartografieren. Auch wenn eigentlich alle künstlichen Himmelskörper bei der UNO registriert werden, Satelliten in sehr geheimer Mission, die stellen aber eine Ausnahme dar. Und jetzt haltet euch fest, Tilley entdeckte Image mit Hilfe des Programms SAT Tools RF, STRF, das nach dem Open Source Prinzip frei verfügbar ist. Das heißt, jeder kann es nutzen. Mittlerweile hat auch die NASA Tilles Entdeckung übrigens bestätigt. Ende Januar hieß es in einer offiziellen Mitteilung, die Identität des neu entdeckten Satelliten wurde als Image Satellit bestätigt. Das NASA Team konnte grundlegende Daten auslesen. Alles deutet darauf hin, dass zumindest das Hauptkontrollsystem in Betrieb ist. Demnach arbeiten NASA Forschungsteams mit Hochdruck daran, weitere Daten zu analysieren, um so noch mehr Infos zu seinem technischen Zustand zu bekommen. Dazu Scott Tilley mit einem Augenzwinkern. Sie versuchen sicher die alte Bedienungsanleitung aus den 90er Jahren zu finden, die irgendwo in einer Schreibtischschublade liegt um das Ding neu zu starten und herauszufinden, wie man damit kommunizieren kann. Auch weitere Funkamateure sind dran, doch dies wird wohl einige Zeit noch in Anspruch nehmen. Doch schon gibt es jetzt Hinweise darauf, dass die Eigenrotation des Satelliten nicht mehr die ursprüngliche ist. Mal schauen, ob sie das Ding wieder zum Laufen kriegen. Wenn ihr als erstes Neues zum Satelliten und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Ein Satellit hat rücksten Ort der Menschheit im All geschaffen. Sehr spannendes Thema, natürlich. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.